gaat de Turn of Nels solo varen. Het is een evenement waar je met uh, meerdere uh, verschillende boten, uh, 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 ja, met uh, alleen de schipper aan boord, dus in je eentje, een, uh, ja, een rondje gaat zeilen van uh, 200 mijl. Uh, lekker stukje, stukje zeilen en uh, ja, kijken of we uh, het voor elkaar krijgen om een finish te halen. Uh, twee keer rondje IJsselmeer. Um, dat is een baan waar je uh, start bij Lelystad, je vaart een rondje op het Markermeer, dan ga je vanaf Enkhuizen via de KG Boei, ga je vervolgens tegen de klok in twee rondjes op het IJsselmeer varen en vanaf Enkhuizen ga je vervolgens met een bochtje weer terug naar Lelystad. Dat is de baan die ik waarschijnlijk ga varen, omdat daar dit jaar de meeste mogelijkheden in zitten en uh, waarin de uh, weersveranderingen die in de voorspellingen zichtbaar zijn, maar ook eventueel weersveranderingen die momenteel nog niet voorspeld zijn, misschien wel het makkelijkste in te passen zijn. Uh, morgen in ieder geval lekker zeilen. Uh, ja, ik denk dat meer mensen dat gaan doen. Uh, we zijn benieuwd. Hartstikke veel, uh, veel zin in. En uh, eerst maar eens even lekker slapen. Doei doei! We zijn inmiddels gestart. De eerste rak was in erop. Uh, dat ging niet zo hard als verwacht. Dus uiteindelijk heb ik alle reven eruit gehaald en uh, zijn we op deze manier verder. Uh, de vlagen zijn inderdaad wel hard. Uh, net 28 knoop. Nou, dat is toch wel een hele dikke zes. Maar uh, zo, uh, ja, dit, dit tweede rak is uh, bijna voor de wind. We varen op, uh, op deze manier door. Met een hele mooie zonsopkomst. Uh, het is droog. Het is uh, helemaal niet koud. Ik heb het eigenlijk een beetje warm zelfs. Dus vooralsnog gaat het heerlijk. Inmiddels aan de kruisrak begonnen. Ik heb op tijd een kort uh, opgezet. Want de windvlagen die zijn inderdaad wel hard. De boot is op zich mooi in balans nu. Ik heb nog een riftje over als het uh, nog harder gaat waaien. Maar uh, vooralsnog uh, lopen we een dikke 5, 5,5 knoop. En dat is helemaal niet slecht uh, met uh, af en toe vlagen tot 30 knoop uh, op deze manier. Uh, gaat het eigenlijk wel lekker. En uh, ik heb wel uh, zo langzamerhand besloten dat ik, uh, dat ik echt baan 5 ga varen. Uh, ik vind het uh, te onzeker op zee wat er, uh, wat er gaat gebeuren, dus het lijkt me niet verstandig om, uh, om dat te gaan doen. Uh, dus we gaan lekker knallen vandaag, uh, hopelijk uh, tot hinder lopen vandaag. De kruisrakken zitten er voorlopig even op, dat is echt heel erg fijn. Want, uh, het was best wel een taai tochtje. Ik ben nu aan het eerste voor de winste rak begonnen. Ik heb een riff uitgehaald. Uh, dus ik heb nu één riff erin zitten. En ik heb de stormfok er weer afgehaald. En ik heb de werkfok er weer opgezet. Die heb ik net uitgeboomd. En bij de eerste beste vlaag liepen we ruim met 10 knoop. Dus uh, ja, dat gaat uitstekend. Er staat lekker stabiel bij zo. En, uh, Normaal gesproken zou ik met deze windsterkte ook zo gek zijn om een speed te zetten. Alleen de vlagen die zijn heel verneindig, dus vandaar dat we dat niet doen. En je ziet ook helemaal niemand dat soort acties ondernemen. Dus we houden lekker hierbij, het gaat als een raket. Zo, inmiddels alle reven eruit. Toch ook maar een spinhaker gezet en de high spec fok erop gezet. Dat is wel een hele klus elke keer. Al die fokwissels en reven. Maar ja, we moeten wat doen om een beetje mee te komen met, met de rest. Het waait eigenlijk nu niet heel erg hard. Maar goed, ik vrees dat het voor korte duur is. Daarom 
heb ik ook niet de groene spinnaken erop gezet, maar de paarse. Die is uh, net eventjes wat kleiner uh, en zwaarder. Um, dus uh, het is namelijk nog steeds heel raar vlagerig weer. Uh, soms heb je gewoon windstoten van, van 25 knopen of meer. Maar en dan is het wel lekker om deze erop te hebben. Dus, uh, Voorlopig gaan we zo even door. Dit rak is uh, 6,3 mijl. Dus uh, kan ik misschien even bijkomen. En dan, uh, nou, dan moet de speed er wel weer af. En ik hoop dat dan uh, de high spec de goede keuze is voor het volgende rak. Op naar hinderlopen. Ik heb nu uh, bijna 80 mijl gezeild tot nu toe. Dus ja, dat is op zich al een uh, aardig stukje op dag 1. Uh, zeker met deze omstandigheden. Want uh, met al het gewissel is het ook werk geweest zo. Nu kunnen we nog eventjes zien. Zometeen zien we geen zak meer. Dus ik heb alvast wat uh, lampjes klaargelegd en zo. Het toplichtje brandt al. Hier natuurlijk zo. Ja, het toplichtje brandt al. Dus uh, ja, nou mooi. Mooi avond zo. Heerlijk droog. Reparatie aan het zeil gedaan. Was even nodig. Gelukkig zag ik het voor dat ik wilde grijpen. Anders was het, uh, had ik uh, geen sticker gehad die groot genoeg was, denk ik. Maar zo is het uh, mooi opgelost en kunnen we verder. Laatste stukje. We zijn er bijna. Dan uh, kan ik eigenlijk eventjes gaan slapen en uh, opruimen. Uh, het zal wel een korte rusttijd worden, want morgenochtend uh, moeten we nog een klein stukje wind gebruiken om, uh, om meteen weer door te varen. Uh, het gaat nog steeds heel hard. Steeds af en toe windstoten van 25 knoop wind. Ik uh, planeer dat nog steeds regelmatig. We gaan uh, ja, zeer regelmatig tussen de 9 en 10 knoop. Dus uh, ja, dat is de brandweer. Ik zie alleen helemaal niks meer. Het is uh, echt heel donker namelijk. Hey, goedemorgen. We zijn weer lekker aan het zeilen. Sterker nog, ik heb al uh, drie dagen gedaan. Onwijs vroeg vanochtend met het stijf en het lichaam, maar uh, op zich, uh, ja, uh, ik heb, uh, wat is het, uh, 7 uur en uh, 20 minuten of zo uh, gerust. Uh, dus buiten de baan gezeten, 4 uur in bed gelegen. Maar ja, nu is er nog even wind, zo meteen niet meer. Dus ik ben nog even hard bezig om uh, snel naar uh, medeplek te varen. Als het goed is, is daar de wind op, dus dan gaan we daar uh, 6 uur ankeren. Vanochtend was het erg vroeg. De wekker stond om half vijf. Um, dat had ik zelf uh, niet echt bedacht. Want uh, ik kon, kon best wel wat nachtrust gebruiken. Maar uiteindelijk blijkt het toch een hele goede keuze. Want we hebben een hele mooie, uh, heel mooi rak kunnen varen. Uh, gelukkig door een uh, Genua wissel uh, toch de snelheid erin kunnen houden. En net op tijd bij Sportzee uh, de baan uit te kunnen varen. Um, daarnaast heb ik dit hele rak bijna niet hoeven kruisen ten opzichte van heel veel andere boten wel. Dus dit zou wel eens een hele goede zet geweest kunnen zijn. Nou, nu, uh, nu lig ik voor anker. Um, het is een beetje het is ontzettend vies weer. Ik heb de kachel aangezet om uh, in de hoop sommige dingen iets minder nat te krijgen. Even lekker ontbijten. Dat, uh, daar had ik vanochtend geen tijd voor. En ook helemaal geen trek uh, zo vroeg. Dus, uh, dus dat ga ik nu doen. Daarna ga ik nog even liggen en nog een beetje naar het weer bekijken. En dan, uh, nou, dan zijn de zes uurtjes ankeren zijn dan voorbij. Uh, de rusttijd zit er dan ook bijna op. En dan eventjes afwegen of we dan vanavond of vanmiddag nog een stukje verder varen. Uh, bijvoorbeeld naar Enkhuizen om nog wat hoger in de baan te zitten. Of uh, uh, de rustpauze hier oplengen en dan pas uh, vrijdag pas weer varen. een zonnebril opzetten. Um, het gaat nu uh, heel erg lekker. De high aspect heb ik erop gezet, vol groot zeil. En uh, op deze manier varen we met uh, een knoopje of 15 aan uh, ware windsnelheid uh, richting de uh, Sport D en daarna de KG. Uh, netjes op tijd gestart. Uh, eigenlijk een hele fijne tijd. Ik heb een heerlijke nacht gehad. Ik ben lekker uitgerust. Ik voel me weer fit. Dus uh, we kunnen er weer tegenaan. Ik ga 
Ich habe nicht mehr Kopf. Ich habe jetzt äh, Kreuzrack mit der High Spec weiterzufahren. Daar uh, ben ik wel blij mee, want uh, met de werkvok zelf staat gewoon voor een meter aan de wind. Dus uh, ondanks dat het wel wat kleiner dan hoog zijn, met de uh, lagen naar mijn behoorlijk toe, uh, had ik hiermee wel uh, een uh, betere wind op te pakken. En uh, nu is het lekker dat hij er ook gewoon op staat. Dan heb ik het schild weer een wissel. Ik zag net uh, de, ja de Jalla Jalla. Ik zag het onder Jenhaken voorbij knallen. Ja. Ik denk dat ik uh, ook uh, de pinhaken omhoog moet eisen zo meteen. Maar uh, ik ben nog wel eventjes wat uh, moed bij elkaar aan het sprokkelen om dat uh, zo meteen te gaan doen. Ik eerst maar eens wat voorbereiden, zodat het in ieder geval klaar ligt. Dan, uh, ja, dat kan het. Uh, als het goed is gaat de wind ook ietsjes afnemen zo meteen. Dat zou helemaal niet erg vinden. Ik heb een stukje gespinnagerd, maar uh, ik werd echt te gek. Uh, de wind zou afnemen, maar hij nam toe tot uh, 26 tot bijna 30 knoop. Uh, ware windsnelheid en uh, uh, de windhoek was 120 graden, dus een beetje schuin op de golven. Ja, dat was echt was niet te doen op de stuurautomaat. Dus uh, zelf gestuurd en ik vind het bizar hard. Ik heb geloof ik, even kijken hoor. Uh, nou, ik heb van 12 knopen aangetikt en ging onwijs hard, maar het was, was haast niet te houden. Dus ik heb hem er uh, voor de veiligheid maar weer afgehaald en uh, dat ging uh, gelukkig ook goed. Dus uh, nu nog 2,5 mijl tot boei en dan kunnen we weer wat hoger aan de wind gaan varen. Ik zag net, ik heb uh, nog een scheurtje in mijn grootzeil, nu uh, iets hoger bij een ander rit. De cel is inmiddels 10 jaar oud. Je merkt zo langzamerhand dat er wat uh, slijtage begint te komen. Zeker na zo'n slopende dag uh, of slopende dagen zoals, uh, zoals zo'n 200 mijl zoals nu. Maar uh, ja, het was een wijs spectaculair stukje, maar ik ben ook wel weer blij uh, dat hij eraf is. Zo, hè, hè. de vorige rak uh, dat was geen leuk rak. Het uh, ging steeds harder waaien. Ik dacht dat de wind zou gaan afnemen. Alleen, uh, ik heb uh, 28, 29 knopen op de meter gezien. Ik moest uh, om de zeilreparatie uit te voeren, dat zwarte stipje. Uh, moest ik uiteindelijk het derde rift zetten, omdat ik er anders niet bij kon. En eigenlijk heb ik hier de vorige pijl een paar mijl in laten zitten. Omdat het uh, sowieso met de high spec eigenlijk gewoon uh, te gek was qua, uh, qua windsterkte. Ook draaide het iemand naar zuidwest, of hij is inmiddels gedraaid naar zuidwest. De rak werd nog behoorlijk hoog ook. Dus uh, weer bakken water over. Nee, nee, ik ben blij dat, uh, dat ik voorbij deze boei ben. Zo. Een kleine 10 knoop minder wind geeft toch een heel stuk stabielere boot. En nog steeds lopen we best hard zo. Dus uh, ja, lekker. Ik moet eigenlijk wel een grijpje maken om de boei te kunnen halen. Nou ja, we zien of ik dat ga doen. Of dat ik gewoon het laatste, laatste half mijltje op de fok naar de boei vaar. Voor ons nog gaat dit zo goed. Ai. Misschien heb ik nu wel uh, een verkeerde keuze gemaakt om door te gaan naar het medemblik. Uh, op het moment dat ik namelijk na sportaanvoer uh, leek medemblik bezeild. En letterlijk op het moment dat ik uh, de boei ronde ongeveer draaide de wind terug en uh, is het nu niet meer bezeild. Dat gaat een hoop tijd kosten, denk ik. Uh, al is het wel zo dat de exchange die vaart... Uh, die, die heeft het hele rak wel dus bezeild kunnen varen. En uh, ja, wij niet. Dus dat, uh, ja, dat, wordt, uh, dat wordt helemaal niks. Ik <laughs> um, ben benieuwd wat dit doet met de uitslag. Ik uh, vrees uh, niet veel goeds. Nou, hè, hè. ik heb de boei uh, gehaald. 
denk dat ik toch een gelukje heb gehad dat de wind toch weer terugdraaide. Dat ik, uh, nou, ik heb ontzettend mijn best gedaan om, uh, om de zes knopen te blijven halen, maar dat is lang niet, uh, lang niet de hele weg gelukt. Hij zakte eventjes terug naar uh, zes knoop wind, maar uh, uiteindelijk kwam het laatste stukje kwam weer een knoopje of tien. Uh, dat was wel, uh, was wel fijn en ik kon de boei praktisch oplopen, dus dat was ook wel fijn. Dus ik heb, uh, ja, nou goed, het was niet het beste rak, maar misschien hebben we de schade weten te beperken op deze manier. Goedemorgen. Ik ben alweer aan het zeilen. Het uh, was een beetje onverwacht. Ik lag nog heerlijk te slapen toen ik een uh, appje van Bas kreeg. Met uh, je moet om 8 uur gaan varen. Dat is een kwartier sneller dan, uh, dan om 9 uur. Nou, dan had ik dus nog precies een uur de tijd om uh, mijn bed uit te komen. Uh, alles voor te bereiden, de boot op te ruimen, de uh, uh, boot los te gooien. Nog eventjes naar de sportboei te varen, op te tuigen, de spinnaker klaar te leggen enzovoort. Nou, dat was een beetje knap. Ik heb nog geen tijd gehad voor ontbijt. Ik heb uh, twee mijl gespinnakerd, maar het was net even te hoog. Dus nu uh, met de Genua uh, richting Sport D. Dat gaat eigenlijk ook hartstikke goed. Maar uh, ja, het was een beetje een hectisch ochtendje zo. Ik kreeg natuurlijk precies ook nog even lekker heerlijk een bui over me, over me heen. Dus echt, uh, ik ben, ben weer doorweekt. Gelukkig is het nu droog. Het is een prachtige ochtend. En uh, nou ja, uh, op naar Enkhuizen. Het lijkt erop dat ik daar wel eventjes rust heb. Dus misschien kan ik daar eventjes een, uh, uh, even naar de supermarkt of zo, of even naar de bakker en uh, wat, uh, wat lekkers halen. Als uh, cadeautje voor, uh, voor deze ochtend. Dan uh, gaan we waarschijnlijk rond een uurtje of drie, of, nou ja, of eerder of later, ja, uh, who knows uh, met deze omstandigheden, uh, gaan we weer uh, varen op het uh, Markermeer. En uh, ja, of ik meteen finish of niet, dat uh, valt ook nog. Dus dat uh, houden we in de gaten. Ja, ja. Doorvaren of niet naar de finish? Ik uh, heb nog anderhalve mijl te gaan en ik weet het eigenlijk niet. Er zit een buikgrond achter me. Um, sommige voorspellingen geven aan dat de wind er uitkakt rond een uur of vijf. Nou ja, het is nu vijf uur. En uh, we hebben winkel vijf. Dus uh, ik tot nu toe uh, vandaag heel weinig van de weersvoorspellingen. Maar um, ja, dus ik weet nog eventjes niet wat ik, uh, wat ik doe. Het is wel gezellig in Lelystad. Maar misschien toch slimmer om, uh, om te stoppen. Ja, het finish bier longte. We gaan uh, op naar de finish en er staat uh, best nog wel een aardig briesje. Um, Eigenlijk net zoveel wind als dat er morgen voorspeld is, dus ik zag eigenlijk geen reden om, uh, om te stoppen. Um, en uh, ja, het gaat eigenlijk vandaag, tenminste nu gaat het eindelijk lekker. Ik had eigenlijk wel een, een lekker spinnakerakje verdiend uh, na al dat wachten. En, en eigenlijk uh, het tweede rak had ik ook wel willen spinnakeren. Maar uh, dat werd gewoon uh, zeer hoog aan de wind. Dus uh, dit is het, uh, de toegift voor uh, de 200 mijls op deze manier. Heerlijk! Ja, ja, daar is hij dan. Bij deze zijn we gefinished. Joehoehoe! En aangezien we geen finishschip is, moet ik het zelf maar doen. Zo. Echt een geweldige avond zo. Mooie afsluiter. Een keertje niet in het donker finishen. Ik, uh, ik heb genoten zo op deze manier uh, vandaag van het laatste stukje. Heerlijk. Van de 120 ingeschreven boten zijn er uiteindelijk 49 gefinished. Ik had gehoopt op een top 10 klassering. En ik moet zeggen, dat is aardig gelukt. We zijn vierde overal. Yes! Dit is het uh, einde van de aflevering van de 200 mijl solo van de Accelerate. Bedankt voor het kijken allemaal en wellicht tot de volgende video. Doei doei!